welcome to once coaching for kcb sub engineer ne venditte nammal practice question sessions cheynadile in nammal edukkan povunnathu industrial automation il nalla korchu questions adangi oru session aanu appo industrial automation ne petti parayumbo namukku arayam pudhiya sub engineer syllabus il february 10th thilekku date schedule aayittulla pudhiya sub engineer syllabus anusarichu vannittulla oru pudhiya topic aanu industrial automation adagondu thanne ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ടഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെഷനായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ അപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനിയർ സിലബസ് വന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് എന്ത് ഒന്ന് നീഡ് ഫോർ ഓട്ടോമേഷൻ ദെൻ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരിക അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ദെൻ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് എറോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് സിങ്റോസ് ഒക്കെ ദെൻ കൺട്രോളിങ് ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഓൺ ഓഫ് കൺട്രോളർ പി പി ഐ ഡി കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനും കൂടി അടങ്ങുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സബ് എഞ്ചിനീയർ സിലബസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചവർ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു സെക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു എലക്റ്റീവ് പേപ്പർ ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഡി സി സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി സെർവോ മോട്ടോസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സെർവോ മോട്ടോസ് ഓക്കെ സെർവോ മോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെർവോ മെക്കാനിസം സെർവോ മെക്കാനിസം ആ സെർവോ മെക്കാനിസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോസ് ആണ് സെർവോ മോട്ടോസ് എന്താ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സ് ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്ലാന്റിൽ ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റുകൾ പോലുള്ള സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ബെൽറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ല ചില ഇപ്പോൾ പാക്കിംഗ് സെക്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ അതിന് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കൺവെർ മെൽറ്റ് ബ്ലൂ മൂവ് ആവും ദെൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ അഗെയിൻ ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യും ദെൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് കൺട്രോൾ നടക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ കൺവെയർ മെൽറ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് എല്ലാമാണ് ഈ സെർവോ മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോഴ്സ് ആണ് സെർവോ മോട്ടോഴ്സ് ഈ സെർവോ മോട്ടോഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എ സി സെർവോ മോട്ടോഴ്സും ഉണ്ട് ഡി സി സെർവോ മോട്ടോഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി സി സെർവോ മോട്ടോഴ്സ് യൂഷ്വലി ഏത് ടൈപ്പ് മോട്ടോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറാണ് ഷൺ ഡി സി മോട്ടർ ഇത് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ഡി സി ഷൺ മോട്ടർ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി മോട്ടർ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി മോട്ടർ അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷണ്ണാണോ സീരീസ് ആണോ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ആണോ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡ് ആണോ സെൽഫ് എക്സൈറ്റഡിൽ വരുന്നതാണ് ഷണ്ണും സീരീസും അല്ല എനിവേ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഡി സി സെറോ മോട്ടോഴ്സ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ടൈപ്പാണ് ഈ ഡി സി സെറോ മോട്ടോഴ്സിനെ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർമീറ്റർ കൺട്രോൾഡ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ആ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും സെറോ മെക്കാനിസത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെച്ചാൽ ഈ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെച്ച് ആർമേച്ച് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും ആർമേച്ച് കറണ്ട്
ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെക്കാനിക്കലിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിനെ മെക്കാനിക്കൽ ആക്കുന്ന ട്രാൻസ്യൂസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിങ്ക്രോസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരിക ഒരു ആംഗ്ലർ പൊസിഷൻ കൺ പൊസിഷൻ കൺട്രോളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സിങ്ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സിങ്ക്രോ ഒരു എയർ ഡിറ്റക്ടറായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സിങ്ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണ് സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്ററും സിങ്ക്രോ റിസീവറും ഉണ്ട് സിങ്ക്രോ റിസീവറിനാണ് സിങ്ക്രോ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാം സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ വൈൻഡിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു റോട്ടർ ഉണ്ട് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലിയൻ പോൾ റോട്ടർ ആണ് സാലിയൻ പോൾ റോട്ടർ ആണ് സാലിയൻ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലുള്ള റോട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഡംബൽ ഷേപ്പ് റോട്ടർ ആണ് ഈ ഒരു സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോട്ടറിലേക്ക് ഈ റോട്ടർ ആണ് ഏതെങ്കിലും ആംഗ്ലർ പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ റോട്ടറിലേക്ക് ആ ആംഗ്ലർ പൊസിഷൻ കിട്ടും ആ ആംഗ്ലർ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്സിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജസ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് റോട്ടർ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്സിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അതായത് ആ റോട്ടർ പൊസിഷൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജസ് നൽകുക അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ റിസീവർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രോ റിസീവർ അതായത് ഈ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റോട്ടറിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആംഗ്ലർ പൊസിഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺവേർഷൻ ആണ് ഈ സിങ്ക്രോയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സിങ്ക്രോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ ടു എ ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോലെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്ററിൽ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എപ്പാർട്ടാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സാലിയൻ പോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക സിങ്ക്രോസ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡംബൽ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് വരിക ആൻസർ എന്ന് പറയുക വായിച്ചു നോക്കുക സാലിയൻ പോൾ റോട്ടർ വൈൻഡിങ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എൻ എ സി സപ്ലൈ അതിൻ്റെ ത്രീ ഫേസ് ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഓക്കെ അത് ഓക്കെയാണ് ത്രീ ഫേസ് ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എ ത്രീ ഫേസ് ബാലൻസ്ഡ് എ സി സിഗ്നൽ ആൻഡ് റോട്ടർ കണക്റ്റഡ് ടു ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതല്ല ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അല്ല ദെൻ സാലിയൻ പോൾ റോട്ടർ വൈൻഡിങ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഡി സി സിഗ്നൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ റോട്ടർ വൈൻഡിങ് ആൻഡ് എ സ്റ്റെപ്ഡ് സ്റ്റേറ്റർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ പൾസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ പോലെ അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിങ്ക്രോ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സിങ്ക്രോയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് കൺവേർട്ട് ആൻഡ് ആംഗ്ലർ പൊസിഷൻ ടു എ ഷാ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഷാഫ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരിക അതായത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൺവേർട്ട് ആൻഡ് ആംഗ്ലർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഷാഫ്റ്റ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എറർ ഈസ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് സീറോ ഫോർ ഓൾ ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ഗെയിൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് 
വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറ് ഓക്കെ അതായത് സെറ്റ് പോയിന്റിനേക്കാൾ കുറച്ച് താഴെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാഫായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേഴ്സസ് ടൈം ആണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഔട്ട്പുട്ടും ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ എന്ന് പറയുക അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എസ് എസ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടും ആക്സൽ ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ആക്സൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര വ്യത്യാസത്തിലാണ് സെറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ പറയുക ഈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നും പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ടേംസ് ആണ് ബേസിക്സ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേസ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സീറോ ഫോർ ഓൾ ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് അല്ല സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ ലീനിയർ സിസ്റ്റംസിന് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ദൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ഗെയിം ഇതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക എന്താണെന്ന് പറയാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് കൺട്രോളർ യൂസ്ഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻഷ്യൻ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ഗെയിൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സ് ഓക്കെ ആ കൺട്രോളേഴ്സിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കൺട്രോളർ പഠിക്കാനുണ്ട് പി ഐ ഡി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇൻറ്റഗൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായും ഈ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം കാണുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൺട്രോളിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഗെയിൻ അതായത് കെ പി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഗെയിൻ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറർ സ്റ്റേറ്റ് അറർ ക്യാൻ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ഗെയിൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൺട്രോളറിലാണ് ഓഫ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഗെയിൻ കെ പി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഗെയിൻ കെ പി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ ഇ എസ് എസ് ആണ് ഇ എസ് എസ് ഡിക്രീസ് ആവും ഇ എസ് എസ് ഡിക്രീസ് ആവും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഗെയിൻ കൂട്ടി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് which of the following are piezoelectric substances barium titanate rochelle salt quartz cadmium sulfate okay namka industrial automation il varuna section thaniyana transducers so measurements il nammal padikkunnathu transducers appi ivide transducer enginaya or control system tinde or general block diagram eduthu kenjal adinathu ee current output signal ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ പോകുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഫീഡ്ബാക്കിങ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ്ബാക്കിങ് നടക്കുന്നത് സെൻസേഴ്സ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്ന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് പീസു എലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ എക്സാമ്പിൾ പീസു എലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പീസു എലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേരിയം ടൈറ്റാണ് ഈ ഡ്രോഷലിസോട്ട് ക്വാട്ട്സ് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് പീസു എലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് റോഷലി സോൾട്ട് ആൻഡ് ക്വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് പീസു എലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത് വരാം ഓപ്ഷൻ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അങ്
PCI electric materials are useful for converting mechanical energy into electrical energy, electrical energy into mechanical energy, mechanical energy into chemical energy, chemical energy into mechanical energy. What is that? PCI electric material, these two conversions are mechanical to electrical, electrical to mechanical. Okay, electromechanical process. Now, the answer is 192. What is the option? A. 192 are correct. Okay. The next question, question number 8. Which of the following transducers can be used for magnetic flux density measurement? Magnetic flux density measurement is used for transducer. LVDT, zinc, rho, hall effect transducer, thermocouple. What is that? LVDT is the linear variable differential transformer. That is the displacement measure. Zinc, rho, we have to say the angular position and correspond to the electrical signal side to transmit. There are two locations that are controlled and possible. System is zinc, rho. Then, hall effect transducer, thermocouple. Thermocouple is the temperature measurement. Now, what is the answer? Flux density, magnetic flux density. Measure and answer is the answer is Hall effect transducers. Hall effect transducers are used in this case. Next question. Question number 9. Which displacement transducer is used for accurate and linear measurement? Okay. Displacement transducer is used for accurate and linear displacement. Okay. Displacement measurement is used in linear. Linear is not specific. Linear measurement is possible on the displacement transducer is the answer. That's what we said. Linear variable differential transformer is displacement. Linear displacement is the answer. That means the transducer is the answer. RVDT is the answer. Rotating. Rotary variable differential transducer is the answer. TT is the displacement measurement. Then load cell is synchro. Okay. P3 is the answer. If you ask this question, you can answer LVDT. LVDT is just a construction of the construction. If you ask the last exam in the diploma level, you can ask LVDT questions. What is LVDT? Linear Variable Differential Transformer. Differential Transformer. That is Transformer Action. This is the Displacement. This is the construction. Primary, Secondary. One primary winding and two secondary windings. These two secondary windings are number of turns equal. This is the core material in the bar. This is the core material. We can measure the displacement in the effect. So, this is the displacement in this transducer. So, this is the secondary terminals, secondary windings. This is the series of position. The series of position is connected. So, this is V1. This is V2. This core is corrected in the centralized position. This is the primary voltage. This is the core position. This voltage is in the mutual induction. This is the secondary voltage. This is the core position. This core position is centralized. This is V1 and V2. This is equal. This is the position. This is the position. This is the null position. This is the displacement. This is the core. Movie ani ari kya? Kau movie itu, ini V2 inde position lekang ana kurud lai nikun. Alangkah V1 inde position lekang ana kurud lai nikun dengan jari kya? V1 position lekang ana core nikun dada. Enggil, inde sambo kium. Ini V1 ni lebaran voltage greater itu. Pah V1 greater than V2 agum. Alangkah V1 la voltage greater itu. Pah A indikasi nu beri cah. Ini dia error voltage itu. V1 minus V2 itu, kita mungkin pahaya. The position of core is Above the null position. That is the displacement in this direction. That is the answer to the displacement. Now again, this alignment, the core alignment is V2. V2 voltage is equal to V2. V2 greater than V1. Then, the voltage difference is equal to the indication. We can see the core position. There is a displacement measurement in LVDT. Linear Variable Differential Transformer. Okay, that's one thing to say. Secondary to series opposition is connected. Opposition is connected to the output voltage V2 minus V1 and V1 minus V2. Now, that differential voltage is valued in the displacement. Okay, next question. Question number 10. The generated EMF of a DC TACO generator is? 
DC taco generator and the EMF end on a sodium is directly proportional to angular speed, inversely proportional to angular speed, proportional to square root of angular speed, proportional to square of angular speed. Answer in the taco generator in the varnal speed measurement in UC in our instrument on a EMF proportional to angular speed. Okay, the next question which one of the following is the best suited? Method of measurement of temperature of hot bodies radiating energy in visible spectra. Okay, hot bodies in the temperature measurement in specific is it in the atom best title method is on in the lana chodhi in okay, radiating energy in the parayin in the options why chokam thermocouple, thermopile, optical parameter, bolometer. Okay, for hot bodies radiating energy in all other, for hot bodies in the temperature measurement in a Contact or the wooding contact illa the measurement possible on in a the thermocouple thermopile like in the contact is either like a hot body in a contact till which one on a temperature measure here. If it a hot body is radiating energy in the bar in the final of mesh to bathroom or in the optical pyrometer on a okay pyrometer pyrometer on a usually high temperatures measure and main detail instrument on a okay other non contact on a optical pyrometer on the bar in the the next question. Which of the following definitions correctly represent a data acquisition system? Data acquisition system in the varnal DAS in the varnal. That's either number of sensors in the article like a varnal actual output in the measure in the case of varnal. For a measure in the physical quantity in a measure in the chalapo in the temperature aga, chalapo pressure aga, speed aga. For adine or you comparable formula like it. They do controller like you go to the controlling action jayana. If you want to convert the controller, you can convert it. If you want to convert the controller, you can convert the physical signal to a controller. That is correct in the process of the data acquisition system. If you want to convert the data acquisition system, you can convert the data acquisition system. What is it? DAS is a group of electronic devices that are connected to perform measurement and quantization of electrical signals for digital processing. Digital processing is a condition to convert the signal. E DAS and the equipment and the use in the okay then the answer next question question number 13 computer language is computer language in the way the basic high level language assembly level language machine language the computer language in the way the machine language is in the way the binary language in the way the zeros and ones matter me I know that all okay high level language assembly language in the way the assembly language in the way the way the microprocessor in the way Programming is in the assembly language and high level language in the original number C C plus plus of all the language it will only Java It will not like I use in the languages on a high level languages for a basic no no Jerry class like a number body in the beginners all purpose and number full formula are you language on a basic okay other law level language on a okay machine language a little binary language on a computer and a language okay be the cat I'm the automation that और वो भाग अंगल लो वही रहना सेक्शन आये तो उन्होंने ना कुछ ना कहीं इंक्लूड है इधर द नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ ना कंट्रोलर से लोग कुछ ना ना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन पीआईडी कंट्रोलर द ओवरशूट्स हास इंक्रीज्ड द डेरिवेटिव टाइम कांस्टेंट हास टू बी डैश सोर्स टू रिड्यूस द ओवरशूट � for proportional integral derivative that is the controlling action for proportional control and gain is kp and integral control and gain is ki and derivative control is kd now one controller and one action is done now I am going to say proportional control and there is a problem there is a problem there is a offset or steady state there is an error in the world this steady state is correct and we need to use it 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 Proportional controlling gain, KP கூட்டிக் கழியால் offsetு கொரக்கியாம் பட்டும் பட்டு ஒருக்கிலும் offsetனே eliminateயாம் பட்டில்லா, கொரக்கியானே பட்டுவிடும் பிட்டு KI controller கொடு இன்று UC யானங்கள் அல்லி integral controller இன்று கொட UC யானங்கள் நமுக்க இ offset error நே eliminateயாம் பட்டும் complete ஐட்ட இல்லாதாக்காம் பட்டும் 
ഇനി അടുത്ത കൺട്രോളർ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് കൺട്രോളർ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എറർ സിഗ്നലിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എറർ സിഗ്നലിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് കൺട്രോളിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓവർ ഷൂട്ട്സ് കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓവർ ഷൂട്ട്സ് ഓവർ ഷൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വേഴ്സസ് ടൈം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ മേളിലേക്ക് അതായത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ട്രാൻഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും ട്രാൻഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അതായത് ആ ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ സെറ്റ് പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ ഒത്തിരി കൂടി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സെറ്റ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മാക്സിമം അത് എത്ര വരെ വേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടേമാണ് ഈ ഓവർ ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഓവർ ഷൂട്ട് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കെ പിയും കെ ഐയും അതായത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഗെയിനും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഗെയിനും ഒക്കെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിവെക്കും നമ്മളിവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്സെറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കെ പി കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ്സെറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കെ ഐ കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഈ കെ പി കെ ഐ ഒക്കെ ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഓവർ ഷൂട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ ഓവർ ഷൂട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം ഡെറിവേറ്റീവ് കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ എ പി ഐ ഡി കൺട്രോളർ ദ ഓവർ ഷൂട്ട്സ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡാഷ് ടു റെഡ്യൂസ് ഓവർ ഷൂട്ട് ഓവർ ഷൂട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെറിവേറ്റീവ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഡി ഈക്വൽ ടു കെ പി ഇൻറ്റു ടി ഡി എന്നെഴുതാം അതായത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടി ഡി എന്നെഴുതാം ഡെറിവേറ്റീവ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടി ഡി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവർ ഷൂട്ട്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് കെ ഡി ഗെയിൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് കൺട്രോളർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓവർ ഷൂട്ട്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഡെറിവേറ്റീവ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഓവർ ഷൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ പി ഐ ഡി കൺട്രോളർ ദ ഓഫ്സെറ്റ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻറ്റഗൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡാഷ് ടു റെഡ്യൂസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡാഷ് സോ ഹാസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഓഫ്സെറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കെ പി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഈ ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ കെ പി കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് കെ പിയുടെ എഫക്റ്റിലാണ് ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കെ ഐ കൂട്ടിയാൽ മതി കെ ഐ കൂട്ടിയാൽ മതി കെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻറ്റഗൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് കെ പിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കെ പി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി ഐ എന്നെഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി ഐ ഇൻറ്റു സോറി കെ പി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി ഐ എന്നെഴുതാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കെ ഐ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കെ ഐ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഐ കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് മീൻ ഇൻറ്റഗൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി ഐ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ പി നമുക്ക് കെ ഐ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത് വരിക ഇൻറ്റഗൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് കെ ഐ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ദെൻ
ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഒരു കൺട്രോളർ ദെൻ ഒരു പ്ലാന്റ് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഒരു സെൻസർ വഴി ഒരു സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ആകാം കേട്ടോ ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് വഴി ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് സെറ്റ് പോയിന്റ് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് സെറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെറ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു ഈ കറന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസർ വഴി ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഈ ഒരു സെറ്റ് പോയിന്റും ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും ആരാ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എറർ ഡിറ്റക്ടർ കമ്പയർ ചെയ്യും എറർ ഡിറ്റക്ടർ കമ്പയർ ചെയ്യും എറർ ഡിറ്റക്ടർ കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ കമ്പയർ ചെയ്ത സിഗ്നൽ ആണ് എറർ സിഗ്നൽ ഇ ഓഫ് ടി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരിക ഈ എറർ സിഗ്നൽ ആണ് ഈ കൺട്രോളറിലേക്ക് ചെല്ലുക അപ്പം ഈ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാകാം പി ആകാം ഐ ആകാം ഡി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആകാം അപ്പം ഈ എറർ സിഗ്നൽ ഈ കൺട്രോളറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ എറർ സിഗ്നലിനെ സീറോ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ കൺട്രോളർ ആക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടും ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടും ഈക്വൽ ആക്കുക സെറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ കൺട്രോളർ ഈ എറർ സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് ഈ പ്ലാന്റിൽ വേണ്ട വേരിയേഷൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ആക്ഷനിൽ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് മെഷേഡ് പാരാമീറ്റർ ഇൻ ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലോ കൺട്രോളർ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് സെറ്റ് പോയിന്റും കറണ്ട് മെഷേഡ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ലേ സെറ്റ് പോയിന്റും മെഷേഡ് പാരാമീറ്ററും ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എറർ ഡിറ്റക്ടർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലോ കൺട്രോളർ ഈസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ടു പൊസിഷൻ എ വാൽവ് ഇൻ എ കൂളിംഗ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം എ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വാൽവ് പൊസിഷൻ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ കൺട്രോളർ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് റെഫേർഡ് ടു അസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസല്ലേ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലോ സിസ്റ്റം ആന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പ്രോസസ് കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ എ സിഗ്നൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വാൽ പൊസിഷൻ വാൽ പൊസിഷൻ്റെ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ കൺട്രോളറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എന്താ ഈ വാൽവ് അതായത് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ആ വാൽവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വാൽവിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൺട്രോളറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണത് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് എറൗണ്ട് ദ സെറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ മെഷേർഡ് വേരിയബിൾ വെർ നോ ആക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലോ കൺട്രോളർ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് നമ്മളൊരു കൺട്രോളറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ കൺട്രോളറിൽ ഒരു എറർ സിഗ്നൽ ചെല്ലും സെറ്റ് പോയിന്റ് മൈനസ് പ്രോസസ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു എറർ സിഗ്നൽ ചെല്ലും ഈ എറർ സിഗ്നൽ ചെന്ന് ആ കൺട്രോളറോ ആ എറർ സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ പ്ലാന്റിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചസും വരുത്തില്ല ഓക്കെ യാതൊരു കൺട്രോളിംഗ് ആക്ഷനും നടക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ആക്ഷനും നടക്കാത്ത ആ ഒരു ടൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയാം കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എടുക്കുന്ന അത്രയും സമയം കൺട്രോളിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ടൈമിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡെഡ് ബാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡെഡ് ബാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ
പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് ആണ് പ്ലാറ്റിനം കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂലി നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ വരുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫുൾ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ സെക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റും സബ്ജെക്ട് ടെസ്റ്റും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ടെസ്റ്റ് സീരീസും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബണ്ടിൽ കോഴ്സായിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സായിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു Thank you.